。张书记，这件事儿我举双手赞成，这样呢既便于管理，又让当地的农民能够受益。哎，哎，但是张书记啊，这样一来，这个质量怎么能够把关呢？产品质量您不用担心，我已经跟镇长申请了，让这个负责食品安全的有关部门介入，由他们来严格把关。太好了，郑书记，这样呢，能让我们博山本地的农产品在我们自己的地盘就消化掉了，形成一个良性的循环，让来这儿哎旅游的顾客尝到真正咱们本地的土特产，这也算是强强联手了吧？<笑>是是是，我也是这么想的。哎，不过还有一个问题啊，嗯，那这个统一供货以后，这个菜价儿，这个您不用担心，我们是绝对不会哄抬物价的，我们就是想用这个自产自销的这套模式，主要呢是减少了这个运输过程当中的一个费用，可以让农民多赚点，让这个民宿呢也能省点。像咱们有这么多的这个高级民宿，每年的这个供货量啊，肯定是特别特别大。如果三百六十五天都从咱们的村民这边供货，我还可以跟他们商量说，咱们可以拿到批发价。这样的话呢，大家都不吃亏，可以双方共赢。那咱们就共同促成这件大好事呗。我们民宿协会马上开会研究。那我也马上去镇上去汇报去了。好，合作愉快。合作愉快。去接你，生我气了吧？你好，我我我怎么能生气呢？我就是这么长时间没见了。走走走走，来，嗯，再见。这你看哈，现在这个客人呢，呃，都都还就是挺好的，就是来的不断不断的客人进来。挺好。嗯，你看这装修环境怎么样？很温馨啊。坐坐，那谁，小罗，把咖啡呢？见不着你了，怎么会？这不是见着了？你不知道，我我在里面改造这一年，时时刻刻、每分每秒，都想着快点见到你，就跟此时此刻这个情景是一样。因为你是我最大的精神支柱
，终于听我的话。变化挺大的，老公。你以前可没那么直接。啊，我说这个，是。我以前呢，就是老是遮遮掩掩，然后有什么话还不敢说，全都是一心为了别人的、啊、着想。忙前忙后，忽略了自己。我现在想好了，自己想做什么我就做什么，想说什么我就说什么，省得憋在心里面难受。做自己不挺好？有道理，有道理。嗯，你整个状态啊，包括刚刚一下是见到你，我觉得特别好。这种好。让我觉得这一年我没有，没有，没有白费，值得。值得什么呀？一点都不值得。你看你，别说这个啊，我我愿意做，都值得，都值得，过去了，过去了，过去了，过去了。我欠你的，就是我欠你。你你你，上来，来，喝咖啡。这个，嗯，就是。评价嘛，因为是，就是进进来多少，然后就加。良心商家。对对，就是我觉得还比较。嗯。小石，客人啊。哎。去给你买衣服啊，试试吧。好看吗？好看。这这个。试试啊！现在就不试了，这这这这是，回回回回头再说，你先收起来啊,啊！我特意去市里给你买的，试了不是？去市里面买的啊！你这开车，然后再加上逛街，那这么折腾，累坏了。你你到屋里休息一会儿吧。我不累。嗯，你们俩刚才聊什么了？那么开心。聊，聊聊过去，然后那个，然后就聊聊咱们这个，有的这个。也没什么事儿，就是好久没看到欢哥了，我来看看他。是。行，我还有点事儿，你们先聊。哎，不送了，不送了。这干嘛呀？什么就不送了？那个。咱们说好了一起吃，改天再吃嘛。你来我先，要不？人家不想吃饭，你非留人家干嘛？小石，你这是什么态度？你说我刚回来，然后好不容易跟小李就见见第一面，我们聊一聊，是吧？你你你你你去，哎，哎，刚刚我交代那个大厨做了好吃的，你去上后厨跟大厨说一声，问问他什么时间好，快快快快快，不去。小石，你别误会啊！我跟欢哥，我们两个就是好朋友。好、啊，没误会。那那那这样，那我我带你出去吃，我们去点点别的。你想吃什么，我我我就带你吃什么。啊，别别别，那个，我扫你的兴了，是吧？我走，你聊吧。小石，弄快去。不是。小孩儿，小孩儿脾气，没事没事没事，你坐坐坐坐坐，我我我，小罗你去看一下这个菜怎么回事，去去去，快快快快去去去去去，啊，坐坐坐，坐坐，没没没，不好意思，没事没事，是是挺好挺好，但是看不出这种，没事，哎，喝咖啡喝咖啡，雪白。看你心事重重的，是不是对统一共和有什么想法、啊？没，廖老师，我特别支持
，那就是感情上的事儿。感情的事儿呢，我也多劝不了你，毕竟这么多年我自己还没弄明白。不过有一句话呀，我想跟你共勉：许多时候啊，你顾忌的事情太多，就很更难解决问题。嗯，要想办法把复杂的事情简单化。我也不想搞那么复杂。这样，正好今天你没什么事，我跟你聊聊。好啊。我看你这喝半天了，也不上头。要不然咱再喝点儿。不行不行不行，再喝我真的走不动道。人家喝酒就是为了喝多耍酒疯的，你这也不啊。我不想那样，那样我会讨厌我自己。行，那咱不喝了。我心里难受啊。其实，我特能理解你，因为你现在经历的这些事儿啊，我都经历过。姐。你说我李小石到底哪点比不上那个杜笑宇？我为沈万哥做了那么多，他一点感觉都没有。我觉得，沈万哥心里清清楚楚的。那也就是说，我像个大傻子一样。哎，我坐下，姐跟你说。我问你，你是不是特喜欢他？嗯，特想跟他在一起，嗯，为他做什么都愿意，嗯，那就不傻，都是值得的。可是我幻想过，我就想着等他出来，我就可以跟他每天在民宿里边走来走去。真好，想想就行了，傻丫头。要不然咱们试试，不喜欢他了，行吗？我做不到。我只要看到他跟杜笑宇在一起，就不爽。可是沈欢哥喜欢杜笑宇这件事儿，你知道，我知道，整个博山的人都知道。他可以为了杜笑宇去登监狱。这哪是说完不喜欢就不喜欢的事儿啊，姐？那杜笑宇喜欢的是许涵哥哥。不行。那沈欢哥他为什么非要插一腿呢？他心里没数吗？他。爱而不得，这就是爱情。咱俩怎么弄不明？怎么办？姐问你啊，是不是不管发生什么事儿，你都想跟他在一起？嗯，好，有骨气，那咱就等，等到他不喜欢杜小雨了为止。绝对有不公平啊！我会喜欢做那么多事儿，他也不喜欢我。哪有公平不公平的？啊，姐，你当初离开许涵哥哥的时候，也是这么想的吗？或者说，你放下他了吗？好问题。他不喜欢我，我的喜欢对他来说都是累赘，所以他开心就好。嗯，他开心就好，他高兴就好。嗯，还有啊，有啊，谢谢。你再吃点，我都吃饱了。那你吃点水果
一会儿。心里话想跟你说，说吧。我喜欢你，呃，当然这这点你你知道，以前表达的不够充分，总是扭扭捏捏，然后状态也特别不好，不够真诚，也不够成熟。现在，其实我也顾虑，经历了这一年，回来以后。我总怕我自己什么都没有，让你觉得我配不上你。但是你看现在，你你的素质也建起来了。当然，嗯，这要感谢小石。但是我一定会好好经营这家民宿。我改变了，刚刚你也说了，我的状态完全不一样。喜欢你是发自内心的，是真的。但是，我今天想正式的跟你说一下，希望你。感受得到，当然，我我我不希望你马上就要回复我，我也不着急，我可以等，啊，等到什么时候都可以，你觉着可以了，我们就往下进行，好吗？当然你心里别有压力啊，我说我愿意等是真的，人们都说人生的路很长。但是我神话哥的路里面，必须得有你。哎呀，这事儿你还真难为我。一直想找一个两全其美的办法。你想十全十美，恐怕不太可能。以你们三个人的关系，必定会有一个人会受伤，甚至两个、三个，就跟我当年一样。我宁愿受伤是我自己。你是想退出？我没有。我好不容易跟杜小雨在一块儿，那就好，不能逃避，逃避是下下策。可我劝你啊，也不能把什么事儿都一个人扛在肩上。我知道，你想了很多的结果，其中有好的、坏的，甚至更坏的。但这必定是你自己想的。也许当你真正做出选择的时候，发现跟你想象的不太一样。我想娶你。这是真的，我已经做好了一切准备。我在想，哥，你听我说好不好？好。其实你跟我，我们两个人都心照不宣。我要嫁的人是许涵。你别给我提这个人，可以吗？你别这样，他把你当成最好的兄弟。哎，我跟他不是兄弟啊，这个人恶心。你出事儿之后。许涵甚至比我还要难过自责。我知道，这一年你很不好过，但其实这一年我们两个也很难过。我们每天都在自责自己。好，好，好，好，好，你可以说，但是你不能用“我们”这个词汇。行，那我不说我们，我就说我自己，行吗？行，行。是我害了你，我亏欠你呢。这份情谊我记得，你为我付出那么多。我可以用任何方式来回报你，除了感情。我不需要，因为我心里只有许涵一个人，我也只想嫁给许涵。嗯，你就心里没有一丁点的自责吗？啊，你的事情，我为了你。出事的那天，许安向我求婚了。就在你出事的那天，我答应
。但是我们两个人为了你着想，怕你心寒，我们有一个约定，就是等了你出狱之后，我们再结婚。因为我们想得到你的理解和祝福。没有人祝福你们。对不起，对，对不起，对不起，对不起。我了解你，我知道你这个人是什么样，我我知道你不不会有这样的一个状态，是不是许涵？许涵给你洗脑的。这件事跟许涵没关系，就是我的问题。我希望你不要为难许涵，也不要再为难你自己了。我知道说这些对你来说很残忍。但是对不起，对不起先生。等到沈欢哥这两天这个劲儿一过，这什么都好了。一小时，加油！怎么就你自己啊？怎么喝这么多呀？其他人呢？开除，这都走了。开了。对。开了以后我们怎么做生意啊？干嘛？教训我？啊？杜笑宇跟你说什么？说的很直接，就是再次拒绝了我，然后告诉我，他要嫁给徐安。你也别太难过了，你还有我，还有民宿，我会陪你的。说完了，说完了走。没说完，陈欢哥，就算你不喜欢我，你也不能这么作践自己，作践民宿啊。梦，梦，梦，梦想。对于我这么一个废人有什么有什么用？谈不上目的，还有啊
，我把话给你捋清楚。你看，你看，你千金大小姐，我犯了错误的不合适。我们不合适，那你呢？你和杜笑宇就合适吗？告诉你的是好，好话，别在我身上浪费时间。你记住，从现在开始，你就是你，我就是我。然后，我会把你属于你的钱。还给你，就这样。你再说一遍。为了你好。走。现在真的很后悔，还是没忍住。许寒让我别去刺激欢哥的，可是，嗯，我倒觉得是个好事儿，因为这件事儿呢，欢哥早晚要知道，那晚知道不如早知道。现在特别理解许寒，原来有些话真的很难说出口，一旦说出口了。心里也不是滋味。那你现在有没有觉得，一口气放下了，解脱了？你放心吧，欢哥他一定会明白的。哎呀，我觉得我可能会失去欢哥这个好朋友。我倒觉得你可能会收获一个比以前的沈欢哥更好的朋友。你看，从欢哥进去。你就一直瞒着他，你是希望他心里充满着希望，从监狱走出来。现在你的任务完成了，他已经出狱了，但是现实呢？现实就是现实，现实就是你要跟许寒结婚了。你把这个消息告诉他，你让他慢慢的消化，欢哥也应该拥有自己真正的幸福了，也许对他来说也是解脱的。可是看到他现在这个样子，我是心疼又自责。哎呀，摸摸头吧，你就别自责了，你也别心疼了，时间会冲淡一切的。欢哥呢，也一定会理解的。你现在最主要的任务是跟许寒把关系处理好，你们两个人赶快结婚。哎，我现在最大的愿望就是你们赶快结婚，给我们大伙儿发喜糖，把这些不好的事情，把这些霉运，通通的冲散。哼。雪，你在哪儿呢？那个，有个事儿想跟你反映一下。<笑>你有什么事儿？你过来，我跟你说呗。好，你在民宿吗？对，我在呢。那咱们一会儿见。行，我一会儿就到。我去民宿找他了，去吧。谢谢你。哎呀，自己脑门子官司。朵朵，来了，老板。那个，怎么了？家里头还有蜡烛吗？有啊。你把餐厅给我布置一下，要很浪漫的那种。你还干嘛呀，老板？你哥今天要决定人生大事。熬了，妥妥的。
吃啊，或者多吃点啊。爸，嗯，妈，我打算去旅行。一个人去旅行，我就是想趁年轻，多出去走走。那民宿，那民宿谁管的？这您放心好了，我会处理好的。呃，姑娘啊，从小到大，你从来没出过远门啊。你去全球旅行，你在国外万一遇到坏人怎么办呢？就是啊，哎呦，您放心吧，我在国外有很多朋友啊，我可以找他们玩。而且，环球旅行一直是我的梦想。许航，许航。咱们报警吧！我看他气呼呼的，别再出什么事儿。没事儿，我们是好朋友。你记住了啊，不管发生什么，别报警啊。那你小心点儿。你帮我把这药给摆上，摆成心情。别掉湖里！哟，走走啊！啊、姑娘，那你什么时候出发呀？明天。明天，这么急啊！爸，你们要是反对我，那我可要偷偷走了。啊啊啊！不反对，不反对，啊，我们不反对
旅行是好事儿，是吧？姑娘，但是有一点啊，你每天呢得给我们打个电话，报声平安，听见没？嗯，你放心吧，我已经长大了，会照顾好自己的。小石啊，你跟妈妈说实话，是不是遇到什么事儿了？有什么事你就跟妈妈说说呗，妈妈帮你出出主意。真没事儿，妈。真没事儿啊。你再问我要生气了啊！哎，不问了，不问了，我不唠叨了啊。你呢？你给姑娘多带些钱，别让孩子在外面受委屈。那倒没问题。你你要交多少？爸，你看看给得了。我要睡觉了。突然要去旅行了，是啊，感觉不对劲儿啊。嫂子就是这么回事儿，手上根儿也太过分了。哎，干嘛去你啊？我找手上根去，他凭什么打你啊？你怎么什么都说呢？你里边待着去。没事吧？没事儿。笨手笨脚的还能打通我，就当让他出出气了。哎呀，你呀，就是不听我话。我自己也很后悔。哎，你想过没有，沈欢哥他迟早要面对现实的。你现在不跟他说，过一段时间，过一段时间，难道他就可以接受了吗？我只是觉得可以慢慢渗透。他今天都打你了，他这个状态，他怎么慢慢渗透啊？说本来想搞笑浪漫的，结果今天天儿这么冷。你是在怪我吗？我哪敢怪你呀、啊？没必要这么刺激啊。那我怎么办？你教教我，我应该怎么做？他一次次的跟我表白，我一次次的装糊涂吗？他爸爸妈妈来我家提亲，我一次次的拒绝他们吗？你别着急啊，什么事儿都可以慢慢来。是你是不着急，你没有压力，你爸妈天天催着我，我爸妈天天问着我，结婚是我一个人的事儿吗？是沈欢哥是我的好朋友，他不理解我也很难过，那怎么办呢？事实已经这样了。我是不是觉得你应该冷静冷静啊？怎么了？结婚还结吗？怎么就不结了呀？你可别动不动的就拿这个威胁我，好不好啊？当初是不是我们一起说好的，要等到欢哥祝福，等到他理解，是不是我们俩一起说好的？是，那不完了吗？那他如果一辈子不祝福不理解呢？那咱们俩是不是一辈子就别结婚了？你这不抬杠吗？我是发现了，你现在这声音越做越大，这脾气也越来越大了。行，你不要等了，你慢慢等。啊，等到他理解祝福的那一天，再把戒指给我。你这越来越膨胀了，你。
为伴。